إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد مدرسة النور كورتي غاية جيتو نتون كامبا سيرود بودو نوبولو كياج كير اي حالا كاية شمابيتو شمانيتو ديني بحاي بونيرا لابن بشش كوري هير اف مدرسة شهو ببهن نوبور جائر دائت تشيل شكوك এবং সম্মানিত সুধি আর ছাত্র ছাত্রীরা আল্লাহ শুক্রি আদায় করছি যে আজকের এই জুমাবারের সালাতুল জুমার পরে আমাদেরকে বসার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ প্যারেন্টিংকে আরবিতে বলা হয় তারবিয়া তারবিয়া তারবিয়াতুল আউলাদ এই শব্দটাও ইউজ হয় কারণ প্যারেন্টিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে সন্তান সন্ততির লালন পালন সুতরাং এর জন্য সাধারণত আমাদের মাসা ইখরা এবং ওলামা ইকরাম যে শব্দটি ইউজ করেছেন সেটি হচ্ছে তারবিয়াতুল আউলাজ আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যে সন্তানের লালন পালন বা সন্তানদেরকে গড়ে তোলার কি পদ্ধতি ইসলাম আমাদেরকে বা ম্যাথদের ব্যাপারে এবং আরও বিশেষ কিছু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা যে ম্যাথডটা দিয়েছেন আমরা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিশেষ করে সন্তান সন্ততির লালন পালনের গুরুত্ব কতটুকু এবং তার অনুপস্থিতিতে কি বিপর্যয়টা মুসলিম সমাজে ঘটে দিয়ে আল্লাহর খালেস বান্দা দাঁড়িল আল্লাহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় এবং কিভাবে সমাজকে আরও সুন্দর এবং দেশকে আরও সুন্দর মুসলিম কমিউনিটিকে আরও সুন্দর করতে পারব সেই বিষয়গুলি আমি আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমরা আসলে এমন এক সময় অবস্থান করছি যখন চারিদিকে নানা ফেতনা আমরা যা খুঁজি আমরা যা চাই সেটা সহজসাধ্য নয় অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে এবং ডিজিটাল টেকনোলজির কারণে আমরা এবং আমাদের সন্তানরা খুবই ভালনারেবল একটা অবস্থানে চলে এসছি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছি তথ্য প্রদাহ প্রবাহ আমাদের সবাইকে কম বেশি প্রভাবিত করছে এবং ডিজিটাল যে সমস্ত স্কোপগুলো তৈরি হয়েছে ইউটিউব তারপরে ফেসবুক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এগুলোর সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্তানদেরকে মানুষ করা আরও অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে সন্তানদেরকে মনের মতো গড়ে তোলা আগের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে ফলে আজকে আজকে প্রেক্ষাপটে প্যারেন্টিং কিংবা তারবিয়াতুল আউলাদের মতো বিষয় আলোচনা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আগের যে কোনো সময় সচেতন হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি দরকার এবং প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে তো আমি মাদ্রাসাত নূরকে এবং এই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই যে এমনই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা নিয়ে এসেছেন আজকের উদ্বোধনী দিনে যেটা আসলে আমাদের সবার জন্যই প্রয়োজন আমরা যারা অভিভাবক হিসাবে আজকে এখন উপস্থিত হয়েছি অথবা সুধি হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন কম বেশি সবারই এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে তারবিয়া এই শব্দটি রব্বা ইউরব্বি থেকে এসছে আমরা মুরব্বি শব্দটা বলি বাংলা মুরব্বি খুবই পরিচিত একটা শব্দ মুরব্বি অর্থাৎ যিনি তারবিয়া প্রদান করেন তারবিয়া শব্দের আরেকটা অর্থ হচ্ছে আসলে শিক্ষাদান করা অথবা প্রশিক্ষণ দেওয়া দুটোই আসে সাধারণত হাতে কলমে শিক্ষাটাই হচ্ছে তারবিয়া যেটা মা বাবা করেন এবং শিক্ষকরা করেন মানে শিক্ষকরা তো শুধু তথ্য দিয়ে খান্ত নন তারা আসলে বাচ্চার সব কিছু করে তোলেন এবং মা বাবাও সেটা করে একটা বাচ্চাকে তারবিয়াত দেওয়া অর্থ হচ্ছে তাকে 
যেমন নলেজটা আমরা দেই সাথে সাথে তাকে সুন্দর আচার আচরণ শেখানো সত্যবাদিতা সৎ হওয়া জীবনে কি করে ভালো মানুষ হতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা শেখাই এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাই করে অতএব তার বিয়া হচ্ছে একটা কম্প্রিহেন্সিভ টার্ম বা পরিভাষা আরেকটা টার্ম আছে সেটি হচ্ছে তালিম এ শব্দটা আমাদের কাছে পরিচিত তালিম এল এম থেকে এসেছে এল এম মানে নলেজ এল এম মানে শিক্ষা আর তালিম মানে শেখানো তালিম এবং তারবিয়াত এ দুটো শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় এবং অর্থ হচ্ছে শিক্ষাদান করা কিন্তু তালিম হচ্ছে আসলে পুঁথিগত শিক্ষা বা থিওরিটিক্যাল শিক্ষা আর তারবিয়া হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা আর ইসলাম দুটোকেই প্রাধান্য দেয় কারণ ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে এল এমের উপরে ইসলামের বুনিয়াদ হলো এল এম মানে জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ তথ্যের উপরে ইসলাম পুরোটাই হচ্ছে এল এম বেসড এল এমের অর্থ এখানে নলেজ এল এমের অর্থ কখনো সায়েন্সও হয় কিন্তু সেটা তো থিওরি আজকে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি থিওরি নিয়ে মানে ব্যস্ত অথচ রাসুল সাল্লা সাল্লাম থিওরি শিখে সেটাকে আসলে প্র্যাকটিক্যালি বা প্র্যাকটিস করতে আমাদেরকে শিখিয়েছেন তারবিয়া হচ্ছে তেমন একটা ওয়ার্ড এই জন্য তারবিয়াতুল আউলাদ মানে সন্তানদেরকে লালন পালন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তৈরি করা এটা হচ্ছে তারবিয়ার অর্থ সুতরাং তারবিয়া হলো একটা কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ার্ড আমরা দেখি আল কোরআনে আল্লাহ তালা তারবিয়া শব্দটা ইউজ করেছেন যেমন মুসা আলাহ সাল্লামের ঘটনা যখন বর্ণনা করা হচ্ছিল তখন মুসা আলাহ সাল্লামকে ফেরাউনের লোকেরা সম্বোধন করছিল কি বলে আলাম নুরাব্বি কাফিনা ওয়ালিদা ওয়ালাবিস্তাফিনা এভাবে অর্থাৎ তুমি কি তোমাকে কি আমরা ছোট সময় বড় করি নাই যখন মুসা আলাহ সাল্লাম বড় হয়ে দিনে দাওয়াত নিয়ে আসলেন ফেরাউনের কাছে তখন তারা তো বুঝলেন যে এ তো সেই মুসা যাকে ফেরাউনের গৃহে লালন পালন করা হয়েছে আরি তুমি আবার কি তথ্য নিয়ে এসেছো আলাম নুরাব্বি ক্যাফিনা ওয়ালিদা তোমার শৈশবে তোমার ছোট সময় কি আমরা তোমাকে লালন পালন করি নাই তাহলে এখানে তার বিয়া শব্দটা এসেছে আর এবন ক্যাথির বলেন মানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা আলাম নুরাব্বি ক্যাফিনা ওয়ালিদা অর্থাৎ মা আনতাল্লি রব্বাইনা হফিনা ওয়াফি বাইতিনা ওয়ালা ফেরাসিনা তুমি তো সেই ব্যক্তি ছাড়ার কেউ নও যাকে আমরা আমাদের মধ্যে আমাদের ঘরে আমাদের বিছানায় লালন পালন করে বড় করেছি ও আন আম না আলাই হেমুদ্দিন এবং অনেক বছর ধরে যাকে আমরা নানা অনুগ্রহ করেছি তুমি তো সেই মুসা এই আর তারবিয়া শব্দটা কখনো তেজকিয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয় তেজকিয়া মানে পরিশুদ্ধ করা পরিশুদ্ধ করা একজন ব্যক্তির চিন্তা চেতনা আমো লাখ লাখকে পরিশুদ্ধ করা যেটা কোরআনের ভাষায় ওই জাকি হিম যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন সুর আল বাকার মধ্যে কামা আরসাল নাফি কুম রসুল মিন কুম ইয়তলু আলাই কুম আয়াচিনা ওই জাকি কুম ওই আল্লে মুকুমুল কিতা বা ওয়াল হিক মেতা ওই আল্লে মুকুম মালাম তা কোনো তালামুন অর্থাৎ যেভাবে তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছিলাম যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলোকে অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করবেন এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন অয়োজা কি কুম আয় অয়োরাব্বি কুম তোমাদেরকে গড়ে তুলবেন এখানে তার বিয়া মানে হচ্ছে শুধু লালন পালন নয় বরং মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা পরিশুদ্ধ মানুষ হিসাবে এবং তোমাদেরকে আল কিতাব তথা আল কোরআন এবং আল হিকমা তথা আসন্না শেখাবেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু শেখাবেন যা তোমরা জানতে না এ ছিল নবিয়ানা কাজ তাহলে এখানে ইউজা কি কুম মানে হচ্ছে ইউরাব্বি কুম তার বিয়া তাহলে তার বিয়া কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লামের একটা কাজ এ আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম পরিভাষায় তার বিয়া কাকে বলা হয় তার বিয়া নিয়ে আসলে এক একজন এক এক রকম চিন্তা ভাবনা করেন এই সমাজের বিভিন্ন বিধগ্ধ মানুষ দেখবেন যে যেভাবে মানে বুঝে তার বুঝ অনুযায়ী সে তার বিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে প্যারেন্টিং কিংবা সন্তান লালন পালনের বিষয়কে সেভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং এক্ষেত্রে মুসলিম স্কলাররা একভাবে দেখেন এবং অমুসলিম স্কলাররা অন্যভাবে দেখেন আমরা অবশ্যই মুসলিম স্কলারদের সংজ্ঞাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তাদের তারা সংজ্ঞা দিয়েছেন যেভাবে সেটার অর্থ হচ্ছে এই যে আকিদাগত এবং ইবাদত আখলাক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং স্বাস্থ্যগত সব দিক থেকে সাধ্য অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে 
কাউকে গড়ে তোলা এবং প্রস্তুত করা তাহলে কয়টা দিক বললাম আমরা এখানে আকিদাগত ইবাদাতের দিক থেকে এবং আখলাকের দিক থেকে আর বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্বাস্থ্যগত তাহলে এই পাঁচটা দিকে তার বিয়ার ব্যাপার কিন্তু সম্পৃক্ত তার প্রথম ঠিক করতে হবে কি আকিদা দ্বিতীয় হচ্ছে ইবাদাত যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিজেও শিখিয়েছেন যে তোমাদের সন্তানরা সাত বছর বয়সে পৌঁছলেই তাকে সালাতের নির্দেশ দাও আর দশ বছর হলে তাকে প্রেশারাইজ করো প্রহার করো বলতে এখানে প্রেশার দেওয়া বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে কি তৃতীয় হলো ইবাদত আখলাক আখলাক যেটার আজকে বড়ই অভাব সততা সৌন্দর্য সুন্দর আচরণ মুরব্বীদের সাথে শ্রদ্ধামূলক আচরণ ছোটদের সাথে স্নেহমূলক আচরণ আর অন্য সবার সাথে সুন্দর আচরণ করা ইত্যাদি এটা হচ্ছে আখলাক আখলাকের মধ্যে আর অনেকগুলো আছে বিষয় যেমন বিনয় যেমন ভালো কথা বলা অশ্রাব্য ভাষায় কথা না বলা গালিগালাজ না করা হ্যাঁ সুন্দর শালীন পোশাক পরা শালীনভাবে চলা এসব কিছু আখলাকের মধ্যে গণ্য এরপরে হচ্ছে আকল আকল মানে তার বুদ্ধিবৃত্তিটাকে তার ইন্টালেকচুয়াল লেভেলটাকে ধীরে ধীরে আরও সমৃদ্ধ করা যাতে তার বুঝটা বাড়ে আমাদের এখানে বুঝ কিন্তু বাড়ছে না জাগতিক বুঝ আসল বুঝ নয় যে স্রষ্টাকে ইগনোর করে যে দিনকে উপেক্ষা করে তাহলে তার বুঝ বাড়লো কোথায় সুতরাং এখানে ইসলাম মানে টোটাল একটা ইন্টালেকচুয়াল ডেভেলপমেন্টটাকে বোঝাচ্ছে সে দুনিয়াও বুঝবে আখেরাতও বুঝবে সে আখেরাতের জন্য দুনিয়াকে কমপ্লিটলি তরক করবে না এবং দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে কখনো তরক করবে না এটা হচ্ছে মানে কমপ্লিট ডেভেলপমেন্ট বলতে যেটা বোঝা আর একটা হচ্ছে সেহাত সে স্বাস্থ্য বিষয়ক ভাবেও সচেতন হবে একজন সচেতন মুসলিম অথবা ইসলামী তার বিয়াত কিন্তু এটাও দাবি করে কিন্তু আমাদের অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব দেখা যায় নিজের ব্যাপারে গাফেল ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দেখা যায় স্বাস্থ্যবিধি আমরা কেউ ফলো করি না তাহলে তার বিয়ার মধ্যে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধিটাও আসবে এবং পাশাপাশি ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার আলোকে আমাদের যে আচার আচরণ এবং আবেগ অনুভূতি সেটাকে সুসংগঠিত করণ সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা কিসের আলোকে ইসলামী শরিয়ার নীতির আলোকে আমাদের যে আচার আচরণ এবং আবেগ তাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শরিয়াতে যে সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য সে পদ্ধতির আলোকেই জেনারেশনকে গড়ে তোলা এ হচ্ছে আসলে প্যারেন্টিং এ হচ্ছে তার বিয়া এ হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান আচ্ছা তার বিয়ার যে প্রয়োজন ইসলামী কমিউনিটিতে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পরিবারগুলোতে সেটা সহজে অনুমেয় কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে তার বিয়া শুধু শিক্ষাদান নয় তার বিয়া হচ্ছে দাওয়া এটা দাওয়াতি কাজেরও একটা অন্যতম কাজ যে মা বাবা তার সন্তানকে সঠিকভাবে তার বিয়া দেন তিনি দাওয়াতি কাজ করেন দাওয়াতি কাজ মানে শুধু যদি কেউ মনে করেন যে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে কিছু দাওয়া যে মা বাবা সচেতনভাবে তার সন্তানকে গড়ে তুলছেন তিনি একজন দাঁড়ি এবং দাওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন পাশাপাশি তার বিয়েটা তালিমের অংশ শিক্ষার অংশ শিক্ষাদান পদ্ধতির অংশ নস আর দিন ওয়ান নাসিহা তার বিয়া নাসিহাতেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এর সাথ মানুষকে পথ প্রদর্শন সঠিক নির্দেশনা বা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া এটা তার বিয়া হচ্ছে তারই একটা অংশ এবং তার বিয়া হচ্ছে ইসলামে ওয়ালেহা যে তোমরা ভালো কাজ করো যে ভালো কাজগুলো করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তার মিয়া তার বিয়া হচ্ছে আমল সালেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার বিয়ার মাধ্যমেই আমাদের সন্তানরা অথবা আমরা নিজেরাও সত্যিকারের রোল মডেল খুঁজে নেওয়ার মতো সক্ষমতা অর্জন করব যাদের তার বিয়া নেই তাদের রোল মডেলের ক্ষেত্রে তারা ভুল লক্ষ্যের রোল মডেল করবে তারা এখনকার সেলিব্রিটিদেরকে রোল মডেল করবে অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বিয়ার মধ্য দিয়ে আসলে অনেকগুলো অর্জন অর্জিত হচ্ছে ইসলাম যে জিনিসগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাড্রেস করেছে দাওয়া তালিম ইক্তেদা বিশ্বাল এবং নস এর সাথ তারপরে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন এ সব কিছু হয়ে যাচ্ছে আর এই জন্যই তার বিয়াটা হয়ে গিয়েছে নবিয়ানা কাজ নবী যে কাজটা করেছেন 
দাওয়া এবং এরশাদের কাজ তার বিয়ে মূলত সেটাই আল্লাহ তালা বলছেন মাঝে একজন রাসুল তাদের মধ্য থেকে প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতকে তেলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে তাদেরকে কিতাব এবং সুন্না শেখাবে এটা নবিয়ানা কাজ এটা তার বিয়াতের বল কথা আর আজকে আমাদের সন্তানদের তার বিয়াতের কথা বলা হচ্ছে প্যারেন্টিং মানে হচ্ছে সন্তানের লালন পালন এটা আম তার বিয়াত নয় সমাজের সবার তার বিয়াত নয় প্যারেন্টিং বলতে বোঝা যাচ্ছে প্যারেন্ট হিসাবে আমরা আমাদের সন্তানকে কিভাবে তার বিয়াতটা দেব আল্লাহ নিজেই বলেছেন সম্পদের পাশাপাশি সন্তানও কিন্তু এই যে এই দুনিয়ার শোভা আলমাল ওয়াল বানুন আমাদের ফেতনার কারণ কারণ সন্তান এবং সম্পদের মানে গরমে হয়তো অনেক মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছে অহংকারী হয়ে যাচ্ছে সন্তানকে সঠিক ভাবে তার বিয়ে দিচ্ছে না তাকে শুধু আরো বেশি দুনিয়া প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করছে কিংবা নিজের সম্পদ আরো ইনক্রিজ করার জন্য হালাল হারামের বাস বিচার করছে না তাহলে এই দুই শ্রেণী তাদের জন্য এই সম্পদ এবং এই সন্তান কি ফেতনা কিন্তু যারা মোমেন যারা সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে হালালভাবে ইনকাম করে এবং হালালভাবে ব্যয় করে আর সন্তানদেরকে আল্লাহর ন্যামা এবং আমানাত হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের সঠিক তার বিয়ার ব্যবস্থা করে এই প্রকার মানুষের জন্য সম্পদ এবং সন্তান হচ্ছে কি নেমা জিনা জিনাতুল হায়াত দুনিয়া সে কথা আল্লাহ তালা বলেছেন সুতরাং আজকে যখন সন্তানদের লালন পালনের বিষয়টা আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় আমাদের শুরুতেই এই বিষয়টা একটু মাথায় নিতে হবে যে এই সন্তানরা আমাদের কাছে আমা না এই সন্তানদের ব্যাপারে আমরা কি করেছি সেটা কেমতের দিন আল্লাহ তালা প্রত্যেক প্রত্যেক বাবা এবং মাকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করবেন সে কথাটি বোখারি মুসলিমের হাদিসে সে বিখ্যাত হাদিসটিতে এসেছে এভাবে আলা কুল্লু কুমরা আইন ও কুল্লু কুমাস ওলুন আনরাইয়াতি জেনে নাও জেনে রাখো সাবধান তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওর রাজুলু রা আইন ফি আহলিহি আর ব্যক্তি পুরুষ সে তার আহালের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আহাল কারা আহাল তার স্ত্রী এবং তার সন্তান সন্ততি সকলেই আহাল মানে পরিবার পরিজন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল তাকে তার এই অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর নারীকে নারী দায়িত্বশীলা ফিবাইতে যাওজেহা কোন কোন রেওয়াইতে এসছে ওয়ালাদি অর্থাৎ সে তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল এবং স্বামীর সন্তানেরও দায়িত্বশীল ওহিয়া আনরাইয়াতিহা তাকে তার অধীনস্থ এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এভাবে হাদিসটা আরও বড় এবং শেষে আবারও বলা হচ্ছে সাবধান জেনে রাখো তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সুতরাং আজকের যে প্যারেন্টিং নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমাদের ইসলামী শারিয়া এটাকে শুধুমাত্র জাগতিক উন্নয়নের একটা চ্যাপ্টার হিসাবে বা বিষয় হিসাবে দেখছে না এটা আখিরাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য আমাকে আপনাকে প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আমাদেরকে সন্তোষজনক একটা উত্তর আল্লাহর সামনে দিতে হবে তা না হলে আমরা প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে আটকে যাব আল্লাহ আমাদের সকলকেই সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করে উত্তরণ হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন আর মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন এ দায়িত্বটাকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন বলেছেন আর যারা ইমান পোষণ করেছে ইমান এনেছে আর তাদের সন্তানেরা ইমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে আল হাকনা বিহিম দুর্রিয়াতাহুম তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমরা মিলন ঘটিয়ে দিব এটা আখিরাতের কথা বলা হচ্ছে আহমদুল্লাহ আপনি যদি ভালো কাজ করে জান্নাতে যেতে পারেন এবং আপনার সন্তানদেরকে ইমানি তার বিয়ত দিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলতে পারেন 
তাহলে এ হচ্ছে আখিরাতে আপনাদের জন্য খোশখাবারি যে আপনাদের সন্তানরা আখিরাতে আপনাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাবে আলহামদুলিল্লাহ এরপর আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আলাতনা ওমা আলাতনা আর আমি তাদের কোনো কাজকে মানে কম করব না এখানে কোনো ঘাটতি হতে দেব না তার মানে হচ্ছে তার বিয়ের মাধ্যমে এখানে আরেকটা ইঙ্গিত আছে যে সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গঠন করলে সে যত ভালো কাজ করবে তার সওয়াব আপনিও পাবেন এবং আপনার মর্যাদা আরও বাড়তে থাকবে যেহেতু সওয়াব যুক্ত হতে থাকবে আর সুসন্তানই তো মা বাবার জন্য দোয়া করে যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন ওয়ালাদুন সালেহুন ইয়াদ উলাহ নেক সন্তান যে মা বাবার জন্য দোয়া করে তাহলে যে সন্তান নেক নয় যে সন্তান সালাদ পড়ে না তার দোয়া কি কবুল হবে যদিও সে একদল মৌলবি সাহেবকে ডেকে নিয়ে কোরআন খানি করে বাসার মধ্যে মিলাদ মাহফিল করে তারপরে কি করে তারা সওয়াব বক্স করে হ্যাঁ সওয়াব পাঠায় এইটা আসলে ইসলামের কোনো পদ্ধতি নয় ইসলামের স্বীকৃত পদ্ধতিতেই আপনার কাজগুলো করতে হবে অথবা আপনার সন্তানদেরকে করতে হবে এবং সেই শিক্ষায় তাদেরকে দিতে হবে অন্যথায় আসলে সেই সন্তানের দোয়াও আপনার কোনো কাজে আসবে না এবং সেই সন্তান আপনার আপনার জন্য আখিরাতে কোনো মাল মশলা কোনো সওয়াব পাঠাতে পারবে না ইমাম গাজালির একটা কথা কোট করছি ইমাম গাজালির জীবনে বিভিন্ন স্তর এসেছে কখনো তিনি এলমুল কালাম নিয়ে চর্চা করেছেন কখনো তাকে দেখেছি আমরা ইসলামী শরিয়াতের একজন মহান ইমাম হিসাবে কখনো ফেখের ইমাম কখনো অসল ফেখের ইমাম আবার কখনো তিনি ফালসাফা নিয়ে বা দর্শন নিয়ে কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্য আর যে কোনো স্কলারের মতো সঠিক তথ্য প্রবাহ ছিল আবার অনেক ভুলও ছিল কিন্তু পরিশেষের জীবনের ভুলগুলো থেকে যে ভুলগুলো তিনি করেছেন তিনি তো অবাক করেছেন এটাই তার কাছ থেকে স্বীকৃত সত্য আমাদের একজন ওস্তাদ ছিলেন শেখ ড প্রফেসর ডক্টর হামজা জুহাইর হাফেজ তিনি আমাদেরকে ইমাম গাজালির একটা বিখ্যাত বই পড়াতেন আল মুস্তফা ফি উসুল ফেক আল মুস্তফা ফি উসুল ফেক উসুল ফেকের খুব বিখ্যাত একটা উম্মাহাতুল কিতাব খুব ক্লাসিক্যাল একটা বই তো তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে তার গবেষণায় তিনি দেখেছেন যে ইমাম গাজালি এলমুল কালাম চর্চাসহ আরও যেই কিছু ভুল ত্রুটি তার ছিল সেগুলো থেকে সে জীবনে তবা করেছেন তার জীবনী যারা লিখেছেন তারা সেটা উল্লেখ করেছেন তো এই জন্যই আমরা তাকে কোট করলাম এবং তার প্রসঙ্গে এ কথাটা উল্লেখ করলাম যাতে সবাই তার বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারেন কারণ একজন ব্যক্তির শেষ অবস্থাই হচ্ছে তার মেন বিষয় এই জন্য সাহাবাইকারাম যারা ইমান এনেছেন তারা ইমান আনার আগের জীবনের উপর তাদের বিচার হবে না এবং সম আমাদেরও শেষ অবস্থার উপরে প্রত্যেক মানুষের বিচার হবে কারণ শেষ দিকে এসেও যদি কেউ তবা করেন সে তবা আল্লাহ কবুল করবেন এবং আগের সমস্ত পাপকে মিটিয়ে দেওয়া হবে আর তওবা তু তেজুব্বু মা কাবলাহ তওবা পূর্বের সকল পাপকে মিটিয়ে দেয় তওবা একটা সিস্টেম ইসলাম আমাদেরকে উপহার দিয়েছে যেই উপহার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা আসলে পাপহীন জীবন যাপন করতে পারি এবং পাপকে বা কলুসতাকে জীবন থেকে মুক্ত করতে পারি যাই হোক ইমাম গাজালি বলছেন শিশুরা মা বাবার কাছে আমানাত এবং তার অন্তর শিশুদের যে অন্তর সেটি হচ্ছে এমন একটি পবিত্র এবং উন্নত একটি জাওহার একটি অলঙ্কার যা সব ধরনের নকশা এবং সব ধরনের সুরাত থেকে মুক্ত অর্থাৎ এই কালবের মধ্যে এখন কোনো ধরনের ছবি এখনো আঁকা হয়নি সব ধরনের সোরা সব ধরনের ছবি সব ধরনের কল্পনা থেকে সেটা এখনো মুক্ত অহুয়া কা বেলুন লেকুল্লে নাকস তবে এটা যেহেতু খালি খালি পৃষ্ঠার মতো সাদা পৃষ্ঠার মতো যা কিছু ইচ্ছা আঁকতে পারবেন তাদের অন্তরটা হচ্ছে সেরকম মুক্ত উন্মুক্ত এখানে যে কোনো নকশা আঁকা যাবে এবং যে কোনো দেশে দিকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে সাধারণত কালব যেগুলোর প্রতি মায়ের হয়ে থাকে যদি তাকে কল্যাণের উপর অভ্যস্ত করা হয় কল্যাণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে কল্যাণের নকশার উপরই সে প্রতিপালিত হবে দুনিয়া আখেরাতে সে সুখী হবে সমৃদ্ধ হবে সুন্দর জীবন যাপন করবে এবং যদি তাকে খারাপের উপর অভ্যস্ত করা হয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাকে উপেক্ষা করা হয় যেভাবে সাধারণত আমরা গৃহপালিত পশুগুলোকে উপেক্ষা করে থাকি শুধু তাদের খাবার দেই বাট তাদের তার বিয়ার ব্যবস্থা আমরা করি না তাই না ঠিক এই 
পশুর মতো যাদেরকে আমরা ছেড়ে দেই তাহলে সে দুর্ভাগা হয়ে যাবে এবং সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মূল্যবোধের স্থলে তার অন্তরের মধ্যে পাপ বোধ তৈরি হবে পাপের প্রতি আসক্তি তৈরি হবে ঠিক যেভাবে মানুষের শরীরটাও প্রথম দিকে সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে না মায়ের জঠরে শরীরটা আস্তে 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 বাড়ে এবং একটা সময় সেটা পরিপূর্ণটা পরিপূর্ণতা লাভ করে ঠিক এভাবেই তিনি বলছেন শিশুদের অন্তরটাও তাই আর এই অন্তরটাকে তাহলে ইমাম গাজালির বক্তব্য থেকে আমরা বুঝলাম এই অন্তরটাকে সঠিকভাবে তারবিয়ত দিয়েই সুন্দর একটা অন্তকরণে পরিণত করা যায় রাসুল সাল্লা সাল্লামের সে বিখ্যাত হাদিসটা আমরা সবাই জানি আলা ইন্না ফিল জাসাদ মদ্গাতন ইদা সালু হাত সালু হাল জাসাদ কুল্লু ওইদা ফ্যাসাদত ফ্যাসাদ আল জাসাদ কুল্লু আলা ওহু আল কাল্প বলেছেন যে জেনে রাখো শরীরের মধ্যে একটা পিণ্ড রয়েছে যদি সেটা শুদ্ধ হয় তাহলে পুরো শরীরটা শুদ্ধ থাকবে আর যদি সেটা বিপর্যস্ত হয় নষ্ট হয় তাহলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যাবে জেনে রাখো সেটা হচ্ছে হৃদয় কাল অন্তর তো সুতরাং আসলে তার বিয়ার মধ্য দিয়ে অন্তরটাকে আমরা পরিপালন করছি প্রতিপালন করছি গড়ে তুলছি একটা সুন্দর মন একটা সুন্দর মনের অধিকারী একটা জেনারেশন আমরা তৈরি করছি এটা হচ্ছে প্যারেন্টিংয়ের মূল কথা কেন আমরা তাহলে আমাদের সন্তানদেরকে এভাবে তার বিয়ত দেব তার উদ্দেশ্যগুলো খুব সংক্ষেপে বলছি এক যাতে করে আমাদের সন্তানরা তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ মান্য পারে তাহলে আমাদের তার বিয়ার এটা হচ্ছে মূল লক্ষ্য আপনারা যারা এই প্রতিষ্ঠানে আপনাদের সন্তানকে দিয়েছেন আমি নিশ্চিত যে আপনাদেরও সে একই উদ্দেশ্য যেন আমাদের সন্তানরা একদম এখন থেকে শুরু করে তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নির্দেশ মানার উপর সে জীবন পরিচালনা করতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে যেন সন্তানরা সব রকমের মূল্যবোধ এবং আখলাক শিখতে পারে আখলাক অর্জন করতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে যেন আমাদের সন্তানরা সুখী হয় সুখী হয় সুখ কি শুধুই বিত্ত বৈভবের মধ্যে সুখ কি শুধুই জাগতিক কোন ক্ষমতা লাভ কিংবা বড় পদের মধ্যে অবশ্যই না সুখ হচ্ছে আসলে একটা বিশেষ উপহার আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যদি ইসলামিক ভাবে কেউ রেইজড আপ হয় তখন সুখটা সে তার মধ্যেই খুঁজে নেয় তখন বিত্ত বৈভব তার কাছে প্রায়োরিটি পায় না যাই হোক আমরা চাইব যে ইসলাম যেভাবে সায়াদা অথবা সুখের ব্যাখ্যা দিয়েছে সেইভাবে আমাদের সন্তানরা সুখী হয় চার নম্বর হচ্ছে আমাদের সন্তানরা যেন অন্যদের সাথে ব্যবহারটাও শেখে যারা বয়স্ক অথবা যারা তাদের সমবয়স্ক অথবা যাদের তাদের থেকে বয়সে ছোট এই তিনটা শ্রেণীর সাথে সমাজের সবার সাথে যাতে সুন্দরভাবে শ্রদ্ধার সাথে মমতার সাথে ভালোবাসার সাথে আচরণ করতে পারে সেরকম সেটা আমাদের একটা উদ্দেশ্য তার বিয়ার এরপরে আরেকটি হচ্ছে পঞ্চম হচ্ছে যাতে আমাদের সন্তানরা মেধাবী হয় এবং সামাজিক হয় মেধা তো আল্লাহ তালা তাদেরকে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন বাট এই মেধার যে সঠিক চর্চা সেটা যেন হয় আর যেন তারা সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে ছয় নম্বর হচ্ছে যেন আমাদের সন্তানরা তারা আত্মতৃপ্ত একজন মানব হিসাবে গড়ে উঠতে পারে যেটাকে আমরা বলি যে মানে যতটুকু নামত আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছেন তার প্রতি সে পরিতৃপ্ত থাকে কানা আয় বলা হয় আরবিতে বলা হয় কানা আহ যেন অতৃপ্তি তার মধ্যে কাজ না করে কারণ সমাজের অতৃপ্ত বাসনাই কিন্তু আমাদেরকে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায় অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায় পাপার দিক পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় অতএব আনাথ এবং আর্রাহান্নাফসিয়া মানে অন্তরের প্রশান্তি যেটা ইয়া ইয়াহাতুয়ান্নাফসুল মতমা এন্না সেই এতবি নাথ যেন তারা লাভ করতে পারে এই তারবিয়াতের মাধ্যমে সেটাই আমরা তাদেরকে শেখাচ্ছি অথবা সেভাবে তাদেরকে গড়ে তুলছি যেন আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তারা একজন সাহসী মুসলিম এবং একজন সচেতন মেন হিসাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারে তাহলে তার বিয়ার উদ্দেশ্য সেটাই সাহসী মুসলিম সচেতন মহমেন তার মানে হচ্ছে সে যেন সবসময় ভাবে যে আমি মুসলিম কখনো যেন তার মধ্যে মুসলিম হওয়ার কারণে ইনফেয়ারিটি 
কমপ্লেক্সটা না আসে এটা আমাদের অনেকের মধ্যে কিন্তু কাজ করে অনেক মাদ্রাসার ছাত্র দেখা যায় সে মাদ্রাসার পরিচয়টা দিতে চায় না মানে এটা কেন এটা একটা ইনফেরিয়রিটি সে সমাজ থেকে শিখেছে সমাজ যখনই কাউকে ইনফেরিয়র ভাবে তখন ওই লোকদের মধ্যে ওই প্রজন্মের মধ্যে একটা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি হয় কিন্তু আমরা শেখাবো যে না মুসলিম হয়ে তুমি ঠকনি ইসলামী শিক্ষা তোমাকে অনেক বড় করেছে তোমাকে ছোট কখনো করেনি এবং করবে না ঠিক তেমনি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শেখাবো যে ইমানটা আমাদের মহাসম্পদ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে কি ইমান বাস এটাই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এই কয়েকটা লক্ষ্য পাশাপাশি আর অনেক লক্ষ্য থাকতে পারে কিন্তু এগুলো হচ্ছে মেইন লক্ষ্য আচ্ছা এই লক্ষ্যের দিকে আল্লাহ তালা ইঙ্গিত করেছেন এই কয়েকটা যে ছয়টা না সাতটা আমরা উল্লেখ করলাম এই লক্ষ্যের দিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যখন তিনি সোরাল ফোরকামের চুয়াত্তর নম্বর আয়তে বলেছেন যারা বলে হে আমাদের রব আমাদেরকে দান করো এমন স্ত্রী অথবা এমন স্পাউস এবং সন্তান যারা হবে আমাদের নয়নের মনি নয়ন আমার যাদের দেখলে আমাদের নয়ন জোড়াবে স্ত্রীকে দেখলে স্বামীর নয়ন জোড়াবে স্বামীকে দেখলে স্ত্রীর নয়ন জোড়াবে আর সন্তানদেরকে দেখলে বাবা মা উভয়ের নয়ন জোড়াবে নয়ন কখন জোড়ায় আগের শর্তগুলো পূরণ হলেই নয়ন জোড়াবে সন্তানরা যদি ভালো রেজাল্ট না করে সন্তানরা যদি সৎ না হয় সন্তানরা যদি সঠিক পথে না চলে এবং মুসলিম সন্তানরা যদি মুসলিম মানে সলাদ না পড়ে কোরআন না পড়ে তাহলে কি মুসলিম প্যারেন্টসের চোখ জোড়াবে অবশ্যই না সুতরাং আমরা এই আয়াতের মধ্যে সেই ইঙ্গিত পেলাম আর আমরা এই জন্য দেখি আজকে আমাদের সমাজে আমাদের অনেক প্যারেন্টসরা সঠিক তারবিয়া দিচ্ছেন না প্যারেন্টিংয়ের সঠিক দায়িত্ব তারা পালন করছেন না এবং তারা সন্তানদেরকে উপেক্ষা করছেন জাগতিক ব্যস্ততার কারণে চাকরিগত ব্যস্ততার কারণে অথবা তাদের হয়তো নিজের জীবন নিয়ে নিজের এনজয়মেন্ট নিয়ে তিনি ব্যস্ত নিজের ব্যস্ততা নিয়ে তিনি ব্যস্ত সেই সমস্ত কারণে সন্তানকে যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার যতটা সময় দেওয়া দরকার ততটা দিচ্ছি না অনেক সময় দেখা যায় শুধু বাবা দিচ্ছেন না অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা কেউই দিচ্ছেন না তার ফলে কি হচ্ছে মানে তার বিয়াতের ক্ষেত্রে এবং প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এই ত্রুটির কারণে দেখা যাচ্ছে সন্তান বকে যাচ্ছে সন্তান সুসন্তান হিসাবে গড়ে উঠছে না সন্তান সালাদ শিখছে না কোরআন তেলাওয়াত পারে না এবং কোরআন বুঝে না সন্তান বাবা মাকেও ইগনোর করে বাবা মায়ের কথা শুনে না সন্তান গুরুজনদেরকে মান্য করে না সন্তান ঠিক মতো পড়াশোনা করে না ঠিক মতো তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়া রেডি করে না এরকম আরও হাজারো জিনিস আছে আর যদি আরও দুর্ভাগ্য হয় তাহলে তো বলার ব্যাপ মানে বাহুল্য যে সন্তান অনেক সময় দেখা যায় কারো কারো সন্তান সে খুনি পর্যন্ত হয়ে যায় যেভাবে আব্রারের খুনিদেরকে আমরা দেখলাম ইন্না আল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাই হরজ যারা আজকে তাদের সাথীদেরকে এভাবে আঘাত করেছে এবং খুন করেছে তাদের বাবা মাও তো আসলে এটা চান নি চেয়েছেন এমন কি আমার বিশ্বাস এরা এক সপ্তাহ আগেও হয়তো এমন কোনো প্ল্যান করেনি তাহলে কেন এটা হলো কেন আজকে শুধু আব্রারের বাবা মা নয় বরং এই ছাব্বিশ বা সাতাইশ জন সন্তানের বাবা মা প্রত্যেকের চোখের পানি পড়েছে না পুরো দেশ কেঁদেছে পুরো দেশকে এর যে মানে ক্ষতি সেটাকে বহন করতে হলো এটা হলো সু উত্তর বিয়া এটাকে বলা হয় সু উত্তর বিয়া খারাপ তার বিয়া সঠিক তার বিয়া না দেওয়ার কারণে আজকে এটা হয়েছে আমরা আলহামদুলিল্লাহ কোনো শিক্ষা মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম বলতে আমি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলছি বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজারের উপরে মাদ্রাসা আছে কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানে সাথীকে এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অথবা হোস্টেলে হত্যা করার বিষয় আমরা লক্ষ্য করিনি আলহামদুলিল্লাহ এটা ইসলামী শিক্ষার সুফল ইসলামী তারবিয়াতে সুফল ইসলাম কখনো এটাকে অ্যালাউ করে না অতএব আমাদেরকে ইসলামী তারবিয়াতের গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং এটা শুধু আঙ্গুল দিয়ে দেখা আব্রারের ঘটনাটা আমি এখানে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করলাম আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্যে যে সঠিক তারবিয়াত যদি এই মুসলিম সোসাইটিতেও না থাকে তাহলে এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত বরং ভয়ঙ্কর ঘটনা
ঘটেছে অনেক এবং আরও হয়তো ঘটবে যদি না আমরা সচেতন হই যদি না আমরা প্যারেন্টস নাও আমাদের দায়িত্ব পালন করি এ ব্যাপারে আরও বেশ কিছু কথা আছে আমি সেগুলো বলবো আমি যেহেতু মাগরিবের আগে শেষ করতে চাই এই জন্যে হয়তো একটু সংক্ষেপে বিষয়গুলো এখন বর্ণনা করব আল কোরআন তার বিয়ার বিষয়টা চমৎকারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে আমরা ইব্রাহিম আলি সালামের যে তার বিয়াতের বিষয়গুলো দেখি সুরা সফাতের মধ্যে ইসমাইলকে কিভাবে তিনি তৈরি করেছেন তাই না দেখার বিষয় আজকের কোনো সন্তান খুঁজে বের করা খুবই কঠিন হবে ইসমাইল যেভাবে তার বাবার কথায় সায় দিয়েছিলেন সেরকম সন্তানকে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো আর ইসমাইল কি এভাবেই তৈরি হয়েছে না বাবা তাকে তার বিয়াত দিয়েছেন বাবা তাকে তার বিয়াত দিয়েছেন বাবা নবী যে কারণে তার তার বিয়াটা অনেক নিখুঁত হয়েছে আর আল্লাহ তাকে এমন একটা তার বিয়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে করে তাকেও নবুয়া দেওয়া যায় তো সুতরাং এখান থেকে আমাদের শিক্ষা আছে এটা বলে আমরা ইগনোর করব না ওনারা দুজনই নবী ওনাদের তো ব্যাপারটা তো আমাদের সাধ্যের বাইরে নো নবীরাই তো আমাদের রোল মডেল নাকি এই জন্য রাসুল মানে রাসুল সাল্লা সাল্লামের ঘটনার বাইরেও আল্লাহ তালা অনেক নবীদের ঘটনা আমাদের সামনে কেন বর্ণনা করেছেন যাতে তাদের থেকে আমরা এই ব্রত হাসিল করি যাতে তাদের তার বিয়াত দেখে আমরা তার বিয়াত শিখি রাসুল সাল্লা সাল্লামের তার বিয়াতই যথেষ্ট বাট তারপরেও আরও যাদেরকে আল্লাহ তালা নবুয়ত দিয়েছেন রেসালত দিয়েছেন তাদের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন আমরা দেখি যে এত সুন্দর তার বিয়াত ইব্রাহিম সাল্লাম ইসমাইলকে দিলেন যে বাবা স্বপ্ন দেখেছে এবং তারপর সন্তানের কাছে আল্লাহ নির্দেশ বর্ণনা করেছে সেই সন্তান কি বলছে যে তোমাকে আমি কুরবানি করব সুভান আল্লাহ মানে তোমাকে আমি মেরে ফেলব আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আর সন্তান মানে যে কোনো মৃত্যুর কথা শুনলে যে কেউ ভয় পেয়ে যায় কিন্তু তিনি বললেন যে এফ আল বা তোমার আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটা বাস্তবায়ন করুন সন্তান পৃথিবীর এই জৌলস এই সুন্দর জীবনও কিন্তু তারও একটা চাহিদা ছিল তিনি রেগে যেতে পারতেন বাবা বলো কি আমাদের যুগে হলে তো কেউ বলবে যে বাবা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে তাই না এরকমই বলবে যাই হোক এটা হচ্ছে একটা তার বিয়া আমাদের যুগে কেউ বলবে না এরকম কথা তার সন্তানকে এরকম প্রস্তাব দেবে না কারণ কেউ তো আর ওহি প্রাপ্ত হবে না ইব্রাহিম সালাম এটা স্ট্রংলি বলেছেন কারণ এটা তার নির্দেশ ছিল না এটা কার নির্দেশ ছিল আল্লাহর নির্দেশ ছিল অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশটাই তিনি ছেলেকে শোনালেন এবং ছেলে আল্লাহর এই ভয়াবহ নির্দেশটাকে মেনে নিলেন তার বিয়াতের শেখার জায়গাটা সে জায়গায় আজকে সন্তানকে আপনি বলবেন সে যেন তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবার সাথে সুন্দর আচরণ করে যেন শিক্ষক থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করে সে যেন ভালো জিনিসগুলো মেনে চলে এবং সে যেন তার পিয়ার গ্রুপের সাথে বা স্টুডেন্টদেরকে কলিগদেরকে সে আঘাত না করে ইত্যাদি অনেক কিছু সন্তানদেরকে এভাবে গড়ে তুললেই তো সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুন্দর ছাত্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে এরপর আমরা দেখি যে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম এবং ইউসু আলাহ সাল্লামের ঘটনা পুরো পরিবারকে নিয়ে ইউসু আলাহ সাল্লাম মানে সুরা ইউসুফের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এখানে যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে বাবা এবং সন্তানের মধ্যে একটা গুড রিলেশন ইয়াকুব এবং ইউসুফ বাবা তো তার সব সন্তানকে চেনেন আর ইউসুফ এবং ইয়াকুবের মধ্যে একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল যেটা আমরা যেমন কোরআনের আয়াতের মধ্যে দেখি বাবার কাছে স্বপ্নের কথা বলছে তার মানে বাবা এবং সন্তানের মধ্যে একটা ফ্র্যাঙ্ক রিলেশন আমাদের অনেক সন্তানরা কিন্তু তাদের অনেক কথা আমাদের কাছে বলে না অর্থাৎ বলার মতো পরিবেশ আমরা তৈরি করি না হয় আমি খুব ভারী বাবা অথবা খুব গম্ভীর অথবা ব্যস্ততার ফাঁকে ওকে বলি যে তোমার কথা আমি পরে শুনব বের হয়ে যাচ্ছি কাজকর্মে ব্যবসা বাণিজ্যে ফলে সে একদিন দুই দিন তিন দিন যখন বাবাকে কিছুই শোনানো যাচ্ছে না সে কথা বলা বন্ধ নিজের কথা নিজেই সে মানে আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে বাবা মা থেকে মা অনেক সময় মাও দেখা যাচ্ছে ব্যস্ত গৃহস্থালী কাজে সন্তানের কথা শোনার সুযোগ নেই সন্তানও কিন্তু নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয় কিন্তু এখানে দেখা গেল যে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম ছোট তারপরেও তিনি তার সন্তান তার স্বপ্নের কথা ফ্র্যাঙ্কলি বাবার সাথে শেয়ার করছেন এরপরে দেখা গেল যে বাবাও তাকে সুন্দর 
পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি বলছেন কি ইয়া বুনাই আলা তাখসুসু ইয়াকা আলা ইখওয়াতিকা ফায়াকিদু লাকা কাইদা ইন্না শয়তানা লিল ইনসানি আদুউ মুবিন যে প্রিয় বৎস তুমি তোমার স্বপ্ন সবার কাছে বলো না তোমার ভাইদের কাছে বলো না তাহলে ওরা তোমাকে নিয়ে হয়তো সরযন্ত্র করতে পারে অথবা হ্যাঁ কারণ শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু তাহলে দেখা গেল এই যে আলাপচারী দেখানে দেখেন এখানে তার বিয়াতের অনেকগুলো বিষয় আছে ইউসুফ আলাহাম এবং ইয়াকুব আলাহাম ছেলে এবং বাবার মধ্যকার কথোপকথনের মধ্যে তার বিয়াতের অনেকগুলো পয়েন্ট আছে আজকে সে আলোচনা আমরা করব না শুধু এতটুকু বলবো যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমত বাবা এবং সন্তান মা বাবা এবং সন্তানের একটা উন্নত ফ্র্যাঙ্ক রিলেশন দুই নম্বর হচ্ছে প্যারেন্ট হিসাবে বাবা এখানে সন্তানকে সতর্ক করছেন ছোটোখাটো সব ব্যাপারে বাবা তুমি কারো গায়ে হাত বাড়িও না ক্লাসে মারপিট করো না এভাবে আদব রক্ষা করবা এমনকি ইউনিভার্সিটি গোয়িং স্টুডেন্টদেরকেও তো আসলে না শেয়ার করা দরকার এখন বোঝা যাচ্ছে তাই না তো ইয়াকুব আলাহাম নবী হয়ে ইউসুফ আলাহামকে যদি নাসিয়া করতে পারেন আপনি কি নবী আপনার সন্তান কি নবী তাহলে আমিও নবী নই আমার সন্তানও নবী নই তাহলে তো আমাদের জন্য অস্বীয়ত করা আরও বেশি জরুরি না আরও বেশি জরুরি এখান থেকে আমরা আরও যেটা পাই সেটি হচ্ছে সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিনির মানে এবং সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে তাদেরকে নাসিহা করা তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া সেই দিক নির্দেশনা ইয়াকুব আলাহাম দিয়েছিলেন তার সব সন্তানদেরকে সেই ঘটনাটা সুরা ইউসুফের মধ্যে বর্ণিত আছে আরেকটা শিক্ষা আমরা এখানে পাই সেটি এটা প্যারেন্টিংয়ের জন্য জরুরি সেটা হলো সব সন্তানদের মধ্যে আদল ইনসাফ কায়েম করা অনেক সন্তান হয়তো আপনাকে হাত পাটি পেয়ে দেয় ফর এক্সাম্পল বললাম আর কি আবার অনেক সন্তান বাবার খুব কাছে থাকে অনেক সন্তান মায়ের খুব কাছে থাকে হতে পারে এটা হতেই পারে সন্তান কারো কাছে মাকে বেশি ভালো লাগে কারো কাছে বাবাকে বেশি ভালো লাগে কেউ মায়ের পেছনে বেশি ঘুরঘুর করে কেউ বাবার পেছনে বেশি ঘুরঘুর করে কিন্তু আলটিমেটলি সবাই আপনার সন্তান অতএব সব সন্তানের প্রতি আদল ইনসাফ বজায় রাখতে হবে একটা সন্তান কি স্পেশাল ফেভার দেওয়া যাবে না আমাদের গ্রামেগঞ্জে যেটা দেখা যায় যে অনেক সময় বাবারা ছেলেদের মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরকে বেশি ফেভার করেন ছেলেদের পেছনে বেশি খরচ করেন ছেলেদের পড়াশোনার পেছনে বা অন্য পেছনে এটা কিন্তু করা যাবে না ছেলে মেয়েদেরকে সমান সুযোগ দিতে হবে তারপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা এটাও কিন্তু সুরা ইউসুফের মধ্যে এসেছে সুরা ইউসুফের মধ্যে যেমন বলছেন কালু ইয়া আবানা মা লাকা আমাদের সাথে ইউসুফকে পাঠায় দেন একসাথে আমাদের সাথে আগামীকালকে খেলবে তো বাবা সেটা পারমিট করেছিলেন এটা ঠিক যে খেলতে গিয়ে তারা সেখানে ষড়যন্ত্র করেছে সেটা তো ভিন্ন প্রসঙ্গ বাট ইয়াকুব আলাহাম তো খেলাটাকে পারমিশন দিয়েছিলেন তাহলে এটাও তার বিয়াতের একটা বড় পার্ট এখানে পাই আর লোকমান আলাহামের পুরো ঘটনা আমরা বলব না শুধু এখানে যে তিনি তার সন্তানকে যে তার বিয়াতি নাসিহাতটা দিয়েছিলেন সেখানে যে প্যারেন্টিংয়ের যে পয়েন্টগুলো আমরা পাই সেটা এখানে শেয়ার করব একটা হচ্ছে প্রথমত তিনি বলেছেন ইয়া গুনাইয়া লা তো শিরিক বেল্লা আমার প্রিয় বৎস শিরিক করো না ইন না শেরকাল দোলম আদিম শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় দোল অতএব আপনি আপনার সন্তানকে সর্বপ্রথম যে তার বিয়াতটা দেবেন সেটা হচ্ছে আকিদাগত তার বিয়াত তাকে বিশুদ্ধ নির্ভেজাল তা অভিভিত্তিক ইমান শেখাবেন এবং তাকে সেরে কুফুরি এবং নাস্তিকতার যে কোনো বিশ্বাসপ থেকে রক্ষা করবেন ব্যাস এটা হচ্ছে তার বিয়াতের ক্ষেত্রে এক নাম্বার প্রায়োরিটি এবং সেটাই লোকমান তার সন্তানকে প্রথমে দিয়েছেন দ্বিতীয় হচ্ছে বাবা মায়ের প্রতি তাদের যে দায়বদ্ধতা আছে বাবা মায়ের প্রতি তাদের যে হক আছে সেটাও তাকে তাম্বি করবেন জানাবেন কারণ এখানে এখানে আল্লাহর হকের পরেই দেখেন আসলে এই ওসিয়তটা সেখানে লোকমানের ছিল না এই ওসিয়তটা ছিল কার আল্লাহ যখন বাবা প্যারেন্টস হিসাবে সন্তানকে আল্লাহর হকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন তখন আল্লাহ স্পেশালি এই ওসিয়তের মধ্যে নিজে বাবা মায়ের হকের প্রতি সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করলেন তো সেই জিনিসটাও তাদেরকে জানানোর প্রয়োজন আমাদের অনেক সন্তানরাই জানে না যে বাবা মায়ের প্রতি আসলে 
একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের কি দায়িত্ব কতটুকু আনুগত্য এখানে নির্দেশ এখানে আছে অতএব সে বিষয়টাও শেখাতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় আনিস কুরলি ওয়ালে ওয়ালে দেয় এভাবে এখানে এসেছে তুমি আল্লাহ শোকর করো এবং তোমার বাবা মায়ের শোকর করো চার নম্বর হচ্ছে আকিদার আরেকটা বিষয় এবং সাথে আল্লাহকে সার্বক্ষণিকভাবে মনে রাখা এটা কি বলা হয় মোরাকাবা আমাদের সমাজে মোরাকাবা অন্য একটা অর্থে চলে গেছে মোরাকাবা মানে হচ্ছে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহকে স্মরণ রাখা যখনই কোনো পাপ করতে যাবেন ভাববে যেন আল্লাহ তো আমাকে দেখছে যেটা ইসলামের মূল দ্বারা যায় মোরাকাবা মানে এক জায়গায় বসে বসে চোখ বন্ধ করে মনে অনেক কিছু কল্পনা করা নয় সেটা তো একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সেটা সুফিদের একটা স্পেশাল তরিকা কিন্তু ইসলামের মোরাকাবা যেটা সেটা হচ্ছে এহসানের আলা দ্বারা যা সেটা হচ্ছে আল্লাহকে সবসময় সার্বক্ষণিক স্মরণ করা সেটা এখানে বলা হচ্ছে ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন ইন চাকু মেসমাল হাব্বাতিম মিন খারদালিন ফতাকুন মিন ফি সখরাতিন আউফিস সামাওয়াত আউফিল আরদ ইয়াতিবি আল্লাহ হে আমার প্রিয় বৎস যদি কোনো কিছু একটা সর্ষে দানা পরিমাণও কিছু কোনো পাথরের ভেতরে থাকে অথবা মহাশূন্যের এই আসমান সময়ের কোথাও অবস্থান করে অথবা জমিনের ভেতরে থাকে আল্লাহ সেটা নিয়ে আসবে সুতরাং আল্লাহ সামর্থ্য মনে রাখা সার্বক্ষণিকভাবে মনে রাখা আল্লাহ সব কিছু দেখেন আল্লাহ সব কিছু জানেন আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বোপরি ক্ষমতাবান এই বিষয়টা স্মরণ রাখা এই শিক্ষাটা তিনি দিচ্ছেন তারপর শিখাচ্ছেন ইবাদত ইয়া বুনাইয়া আপনি মিস সালা সালাম কায়েম করা ইয়া বুনাইয়া বুঝাই যাচ্ছে ছোট্ট ছেলে তাহলে ছোট্ট ছেলেকে শিখাতে হবে আমরা অনেক সময় বলি আরে বড় হলে পড়বে বিশেষ করে সিয়ামের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটিটা বেশি বাচ্চারা সিয়াম রাখতে চায় রোজা রাখতে চায় আমরা বলি যে না তোমার পরীক্ষা আছে সামনে এখন থাকে অথবা তোমার কষ্ট হবে আরে ছোট বাচ্চার কষ্ট হবে কষ্ট তো এটা হচ্ছে তার বিয়া দেখবেন যে অনেক ছোট বাচ্চারা এত কষ্ট করতে পারে আপনি আমি সেটা পারি না এটা হচ্ছে তার বিয়া তার বিয়ার কোনে সেটা হয় আচ্ছা তারপরে কি সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের তার বিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তার বিয়া আপনার সন্তান যেন দেখে বললে না বাবা ওটা দেখা যাবে না আপনার সন্তান যেন সবাইকে গাইড করে না ওখানে যাওয়া যাবে না আমি একবার রিয়াদে এক বাসায় গিয়েছিলাম এটা আমি আরও দু এক জায়গায় উল্লেখ করেছি ছোট্ট একটা বাচ্চা চার বছর বয়স আমরা খবর দেখছিলাম ওনার বাসায় তো হঠাৎ একটা অ্যাডভার্টাইজ আসলো মহিলার একটা ছবি বলো যে ছি 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 মহিলা বন্ধ করো বন্ধ করো টিভি তার মানে হচ্ছে একটা ভালো তারবিয়াত পেয়েছে সে মেয়েটা সে বুঝতে পেরেছে যে মেয়েদের ছবি দেখা যাবে না যদিও সে নিজেই মেয়ে সে নিজেই মেয়ে আমাদেরকে এখন সমাজের মধ্যে কিন্তু এখন অনেক অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাচ্ছে সবার চক্ষুতে সেটা সয়ে যাচ্ছে তাই না এই যে মেয়েদের পোশাকটা খুবই অশ্লীল এই সমাজের মধ্যে এখন আস্তে আস্তে অন্য সমাজের খোলামেলা সমাজের পোশাক আমাদের সমাজে চলে আসছে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন এটা আমাদের সন্তানকে আমর দুল মারুফ রিহান মনকারের শিক্ষা দিতে হবে যাতে করে তারা যে কোনো মনকারকে অস্বীক মানে রিজেক্ট করে এবং যে কোনো মারুফের পক্ষে দাঁড়ায় এরপর তিনি সবরের কথা শিখিয়েছেন ওয়াসদের আলামা আসামাক ভালো কাজ করতে গেলে দিনের উপর থাকতে গেলে অনেক কষ্ট হবে কিন্তু সবর করতে হবে ইনকাম কমে যাবে তারপরে সবর করতে হবে এটা শেখালেন আমরা কি সালাতে পরেই তাহলে যাই আপাতত এখানেই আমরা শেষ করছি আমার আরও কিছু কথা ছিল যদি সুযোগ থাকে সালাতে পরে কি আমরা একটু বসতে এই হয়তো বিশ মিনিটের মতো আমরা একটু বসব এখন যেহেতু আজান হয়ে গেছে আমরা এখানেই আপাতত শেষ করছি সালাতের পর আবার দেখা হবে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ